ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ನೀಡ್ತೇನೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇದರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾವ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ಮೊದಲಿಂದ ನೋಡೋಣ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನೀವು ಹೋಗಿತ್ತ ಮುಂಚೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಕಾಪೀಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರಿಂದ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆರಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ ಅದು ರೀಸೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಫೋಟೋನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿತ್ತು ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಟಿ ನಂಬರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡೇಟನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸೀಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫೀ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಫೋಟೋ ಕಾಪೀಸ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದು ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಸಿ ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಲನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಚಲನ್ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕತ್ತೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಲ್ಲ ಮೂರನೇದು ಸಿ ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ರೆಡಿ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಆರಂದು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಿ ಯು ಅಥವಾ ಡಿ ಡಿ ಪೈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಏಳು ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳನೇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್
ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಟಿ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಗಾಗಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಕಿ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ರೂರಲ್ ಇದೆಯೋ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮುಕ್ ಯಾಕಂದರೆ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತವೆ ಯೂಸಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಅದು ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಸಹ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗಾಗಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಫೀ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಸಹ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀನ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡದೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ರೀಸ್ ಸೂನ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ 